کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیہ نے تین بر اعظموں میں مختلف زبانیں بولنے والے اور کئی مختلف مذاہب پر عمل کرنے والے لوگوں پر حکمرانی کی اس سلطنت کے سب سے مشہور جنگ جو کھلاتے تھے جینسریز یہ ایک الیٹ پیدل فوج کا دستہ تھا اور ایسا ہی ایک دستہ گھڑ سوار فوج میں بھی شامل تھا جن میں سے کئی لوگ نہایت اہم عہدوں پر بھی فائز تھے جن کا کافی اثر و رسوخ بھی تھا سلطنت کو عروج پر پہنچانے میں ان جینسریز کا بہت زیادہ رول تھا اور کافی حد تک زوال میں بھی جانساروں کی ٹکڑی کا قیام سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دنوں میں عمل میں آیا شروع میں ان کو تیر انداز اور بادشاہ کے باڈی گارڈز کے طور پر تعینات کیا جاتا تھا اور یہ شروع کے جانسار اصل میں کچھ پکڑے گئے عیسائی غلام اور جنگی قیدی تھے جن میں سے بھی پہلے پکڑے جانے والے تھے رومی فوجی اور ان کے ساتھ کئی غلاموں کو ملا کر ایک فوجی ٹکڑی میں کنورٹ کر دیا گیا جنہیں بعد میں اکثر بادشاہ کے باڈی گارڈز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا جس کی وجہ سے یہ تھی کہ ایک باہر کا بندہ جسے وہاں کی لوکل زبان بھی نہیں آتی وہ کبھی بھی محل کی سازشوں میں بادشاہ کے خلاف حصہ نہیں لے سکتا اسی وجہ سے صدیوں سے بادشاہ اپنے باڈی گارڈ ایسے ہی قیدیوں اور غلاموں کو بناتے تھے اس وقت کے ترک گڑسوار فوج عثمانیوں کی طاقت کی ریڑ کی ہڈی ہوا کرتی تھی یہ لوگ بڑے شاندار جگجو تھے مگر بادشاہ کے ساتھ بالکل بھی وفادار نہیں تھے اس وجہ سے بادشاہ نے ان کا متبادل پیدا کرنے کا سوچا اور اس کے اپنے باڈی گارڈ کی طرح کی فوج بنانی شروع کر اور ان کی ٹریننگ اور کوالٹی میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا اور ساری آرمی کو اپنے انڈر سینٹرلائز کرنے کا پلان بنا لیا جس کی بھرتی کے لیے سلطان کا نمائندہ ہر پانچ سال بعد سلطنت کا وزٹ کرتا ہے چالیس عیسائی گرانوں سے ایک بچہ جس کی عمر آٹھ سال تک ہوتی اسے لے لیا جاتا اسے مسلم کلچر میں پالا جاتا اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے اور پھر ان بچوں کو جب لایا جاتا تو پہلے سب سے انہیں ترکش زبان بولنا اور لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا اس کے ساتھ ساتھ اسلامی قوانین اور کلچر بھی سکھایا جاتا جیسے ہی یہ بچے لڑک من میں پہنچتے تو انہیں بادشاہ کے پاس دارالحکومت لے جایا جاتا ان کا سخت ترین فزیکل اور مینٹل ٹیسٹ لیا جاتا اور جو پاس ہو جاتے انہیں جینسریز کی ٹریننگ کے لیے سلیکٹ کر لیا جاتا ان کو چھ سے آٹھ سال تک کشتی گھڑ سواری تلوار بازی اور ہر طرح کے ہتھیار کا استعمال کرنے کے لیے ٹرین کیا جاتا بیس سال کی عمر تک یہ ٹریننگ پوری ہو جاتی تو اسے باقاعدہ جین سحری فوجیوں میں شامل کر لیا جاتا ہے یہ بادشاہ کے خاص باڈی گارڈز میں شامل ہوتے تھے اور ہر رات جب بادشاہ اپنے کمرے میں سوتا تھا تو اس کے ارد گرد باون سو جین سحریز بھی موجود ہوتے تھے ان کا سوشل سٹیٹس باقی بہت سے لوگوں سے بہت اونچا تھا انہیں اچھی خاصی تنخواہ دی جاتی تھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن سے بھی نوازا جاتا تھا ان جین سحریز میں سے کئی بہت بڑے عہدوں پر بھی فائدہ رہے یہاں تک کہ وزیر اعظم کے عہدے تک بھی پہنچ گئے جو کہ بادشاہ کے بعد سلطنت کا سب سے طاقتور عہدہ ہوتا ہے جو جو وقت گزرتا گیا چینی سیریز بادشاہ کے باڈی گارڈ سے بڑھ کر ایک سٹینڈنگ آرمی بن گئے پندرہویں صدی میں ان کی تعداد پچاس ہزار تک جا پہنچی اور وارنا کی جنگ میں جب زیادہ تر عثمانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اس وقت جینی سیریز ڈٹ کر لڑتے رہے اور یقینی شکست کو شاندار فتح میں بدل دیا اور جب سلطان محمد کے دور میں کستنیا فتح ہوا اس وقت بھی سب سے زیادہ رول جینی سیریز کا ہی تھا جنہوں نے آخر میں شہر پر فیصلہ کن حملہ کیا اور رومن امپائر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا پندرہویں اور سولہویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے یہ جین سیریز فوج دنیا کی سب سے ایڈوانس فوج بن چکی تھی جن کے پاس تیر کمان کی جگہ بندوقیں اور پستولیں تھی اور پھر پندرہ سو چورانوے عیسوی میں ایک بہت بڑا چینج آیا جب پیدائشی طور پر مسلمانوں کو بھی جین سیریز فوج جوائن کرنے کی اجازت دے دی گئی جس کے نتیجے میں پہلے سے موجود جین سیریز کے بیٹے ہی سفارش پر شامل ہونے لگے اور یوں ان کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں ان کی سیاسی طاقت بھی بے پنا بڑھ گئی ان کا اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ تنگ آ کر اٹھارہ سو چھبیس میں بادشاہ نے آخر کار جین سیریز کی ٹکڑی ہی ختم کر دی جس کے بعد انہوں نے بادشاہ کے ہی خلاف بغاوت کر دی اور ہار گئے بہت سے مارے گئے اور بچ جانے والے کو کو پھانسیاں دے دی گئیں تو دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو آپ نے کچھ بھی نیا سیکھا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ